，杨子讲述了自己被取代的经历。正如杨子父亲所说，童星既是枷锁，也是沼泽。杨子在接受采访时谈到了自己被取代的经历。他说自己长得没有那么好看，所以他也遇到了和张一山同样的困境，那就是很长一段时间拿不到角色。当然，这对于童星来说是普遍现象。正如杨子父亲之前所说，童星既是枷锁，也是沼泽。真正能够从童星成长为明星的，可以说杨子的成名之路并不平坦。他经历过娱乐圈中许多最残酷的角色转变。在他拿不到角色的尴尬时期，一位知名制片人找杨子出演一个角色，这可以说是让杨子高兴极了。于是他就愉快地接受了，从此他就一直扮演这个角色。他做好了准备，但到了开拍的时候，杨子却没有收到开拍的通知。随后，杨子询问制片人到底是怎么回事，制片人回复说电影延期，让他先接其他电影。但事情的真相却很残酷，结果相信大家都已经猜到了。是的，制片人的工作并没有耽搁，而是正常开始。然而，之前答应给杨子的角色突然交给了另一位演员，而且这仍然是杨子的角色。杨子在网上看到这个消息后，发现制片人直接屏蔽了他。这样的情况让杨子非常生气。他并不是因为被替换而生气，而是因为制片人欺骗了他。这显然是可以直接说出来的事情。更讽刺的是，杨子成名后，制片人却悄然恢复了与杨子的联系，完全把列入黑名单的事情当作没有发生过一样。这就是娱乐圈一个只关心利润的地方。圈子里正是这段经历，让杨子快速成长。这就是现实。往往一件事就能让一个人突然成长。当然，又一次的角色转换经历让杨子不再天真。是的，他还有其他比这更离谱的角色转换经历。又是一部戏让杨子演主角，要求他抓紧时间，所以杨子每天都在健身、背台词。可以说，他对于这个角色是做了充分的准备的。结果他又被换了，对方直接把角色给了他。父亲打电话让他再演一个角色，但当时杨子并不喜欢另一个角色，无法接受这个事实。对方得知杨子的态度后，直接炮轰他忘恩负义。他们甚至我觉得杨子应该感谢他们，为什么杨子每部戏都全力以赴？因为他明白每一个机会都来之不易。虽然他现在不用担心角色，但他也有过被取代的经历。他会把这么容易得到的主角机会视为理所当然，他依然会抓住每一个机会，因为在娱乐圈，这是一个利益至上的圈子，他必须始终保持竞争力。一旦放松下来，他现在所拥有的一切都将毁于一旦。这就是他这么久受欢迎的原因。大家应该很难相信，如今的超级顶级艺人杨子也会有这样的被取代的经历。这就是娱乐业。大家只看到他周围的光环，却很少有人了解他为此做出的牺牲。杨子一路走来，为什么一直如此清醒？因为他见证了娱乐圈最黑暗的一面，所以他珍惜现在的每一个机会。也正是这样的机会，才造就了杨子今天的样子。杨子抵达北京为路透社拍照，他的容貌越来越好，他每次都感到惊讶。当杨子抵达北京时，他的脚步仿佛带着风。他的每次出现都是时尚界的一件盛事，他的形象在镜头前熠熠生辉，每一帧都是对美的深刻诠释。这不仅仅是一个演员简单的行程记录，而是一种时尚宣言和个性展示。杨子的每一次亮相都是对时尚的重新定义，他的每一个造型都讲述着他自己的故事。在喧闹的机场，杨子的出现总是吸引大家的目光。不是耀眼的霓虹，也不是奢华的铺张，而是他独特的品味和魅力，让人无法忽视。2024年的流行趋势似乎由他最能诠释。他并不盲从，但他总能巧妙地将潮流元素融入到自己的风格中。无论是轻盈飘逸的长裙，还是硬朗干练的西装，他都能驾驭的游刃有余，展现出他独特的时尚魅力。每一套机场造型都是自信与优雅的最好证明。
，他用自己的方式告诉世界，时尚意味着拥有自己的声音。杨子的红发不仅仅是一种颜色的选择，更是一种深刻的自我表达。那朵墓地红色，似乎承载着他对曾经的角色小雪的深情回忆。每一丝红发都诉说着他对过去的不舍和对未来的期盼。这不仅仅是简单的形象转变，更是对他演艺生涯的回顾和总结。他的红发下是无数角色的深情演绎，以及演员生涯的每一个细节。杨子用自己的方式表达了对每一个角色、每一个故事最深切的敬意和感激。当杨子的机场路透出现在网络上时，无数网友的热议和关注再次证明了他无与伦比的影响力。他的每一个眼神、每一个笑容都能成为热门话题。他的美丽和气质超越了视觉的界限，触动了每个人的心。不仅是粉丝，就连路人也被他的魅力所折服。在赞誉中，我们看到的不仅仅是一个演员的成功，更是一个时代的偶像，用自己的力量影响着所有人。杨子的每次出现，不仅仅是一次简单的旅行，而是一场视觉和精神的盛宴。他以自己的时尚品味、人格魅力、影响力和人气，向世人证明了自己独特的存在。从机场到银幕，从红发到笑容，杨子每次都那么惊艳。在这个日新月异的时代，他用自己的方式诠释着自己的时尚故事。杨子因拍戏的原因遗憾没有时间参加春晚，但他还是感谢春晚的邀请。杨子在接受采访时表示，他已经连续几年参加春晚了。当然，今年他也受邀参加春晚，但这次他遗憾的是因为拍戏没有时间去。事实上，杨子已经参加过五次了。春晚，甚至是去年的小品节目《马上到了》，都是当晚收视率最高的。今年。日程确实提前了，你不能同时做两件事，这对谁都没有好处。所以杨子的决定是非常明智的。杨子目前正在拍摄古装剧《国民丽人》，该剧将在横店拍摄。如果杨子接受春晚邀请，他就得在横店和北京之间来回奔波。毕竟这只是一次排练，需要好几次，这必然会影响杨子的病情。不仅剧组的拍摄进程受到影响，排练的效果也会大打折扣。鱼与熊掌不可兼得，所以不要犹豫，否则你将两手空空。很多人可能不知道，这次的《倾国倾城》是杨子打心底里最喜欢的作品。对于他来说，这不仅是一份工作，更是一种享受。拍好这部剧是他现在最关心的，当然也是粉丝们最期待的。另外，这是一部无可争议的女主角剧，所以杨子的档期对剧组影响很大。以杨子的性格，她绝对不会这么任性，这就是善良的杨子。至于那些故意造谣说杨子没有被邀请参加春晚的人，那么那些试图表示尊重的人确实是为了黑而这么做的。杨子五日参加春晚就已经说明了一切，去年她还表演了两档节目，既有唱歌又有表演。甚至其中一档节目还获得了整晚收视率最高。这样的艺人怎么能不被邀请参加春晚呢？大家都知道，杨子一直都是靠作品来为自己说话，所以对他好一点就可以了。相信大家都看到了，杨子不参加春晚的话题已经被各种方式妖魔化了。人们明确表示可惜我没有时间去，结果热搜第一直接变成了拒绝春晚。事实上，杨子子很珍惜自己得到的每一次机会，这也是他能达到今天的高度的原因。这一次，他只是做出了他认为正确的选择，没有问题。他放弃了一次曝光的机会，但让新剧的拍摄不受影响。作为演员，杨子足够敬业，他对得起自己的资源和与他一起工作的团队。当然，他的粉丝也非常理解和尊重他。现在的杨子真的是在做自己想做的事情，拍自己喜欢的电影、电视剧、作品，这是作为演员最幸福的时刻。所以这次错过春晚虽然有些遗憾，但对于杨子来说，并不会受到任何影响。粉丝们还能看《好久不见》，所以他根本就不太高兴。杨子这样的实力派演员，仅仅靠作品在娱乐圈站稳了脚跟，他这次做出的选择对得起他现在的高度。
，罗敏丽人确实是他现在最应该关注的。这不仅是因为他打心底里喜欢这部作品，还因为该剧是一部女主的剧，整个剧组都要围绕着他转。他不愿意因为自己而影响剧组的拍摄进度。如此善良的杨子，人们怎能不喜欢他？肖战携手顶级演员参加视听盛典，引发粉丝对肖战的敬佩。这位备受瞩目的青年演员最近再次成为焦点。他与一众实力演员共同宣布， 2024中国视听在线视听盛典，展现了他在娱乐圈的无限潜力和精湛实力。这场盛典汇聚了众多实力派演员，肖战也与他们一起发布了各章节的攻略视频。此次合作不仅展现了肖战的实力和魅力，也彰显了他在娱乐圈不断上升的地位。作为公认的青年演员，肖战不断挑战自我，突破界限，展现出惊人的才华。肖战出色的表现和超强的实力，不仅仅体现在本次宣传活动中。从《陈情令》的走红到如今在娱乐圈的全面发展，他始终用实力和作品说话，不断拓展自己的表演领域，挑战不同类型的角色。此次宣传活动只是肖战事业发展的一个缩影，未来他还会有更多精彩的表现，让我们见证肖战的无限潜力，期待他未来取得更加辉煌的成就。